ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ലേണിനോ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സും അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഫോൾഡിങ് ഒക്കെ അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ശരിക്കും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ ഡ്രോയിങ് പേപ്പർ ഓർ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഡ്രോയിങ്സ് അല്ലേ ഒരു ഡ്രോയിങ് പേപ്പർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ മേലെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ലേ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡ്രോയിങ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വെൽ സീസൺഡ് ഹാർഡ് വുഡ് സ്ട്രിപ്സ് ഓഫ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം തിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം തിക്കുള്ള ഹാർഡ് വുഡ് സ്ട്രിപ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡയഗ്രാം കാണാം കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ്സിൽ പോയാൽ ഈ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിൽ ഈ രണ്ട് കോർണേഴ്സിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വുഡിൻ്റെ ഒരു പീസസ് കാണാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് എഡ്ജിൽ കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടു പ്രൂവ് ആൻഡ് വാർപ്പിംഗ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പെർമിറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രിപ്സ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് വുഡിൻ്റെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് വൺ ഓഫ് ദ ഷോർട്ടർ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ആൻ എബോണി എഡ്ജ് ഹാർഡ് വുഡ് ഫിറ്റഡ് പെർഫെക്ട്ലി സ്ട്രേറ്റ് അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ എന്താ പറയുക കോർണറിലായിട്ട് എബോണി എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണമുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് എബോണി എഡ്ജിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഈ ഷോർട്ടർ എഡ്ജിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ഷോർട്ടർ എഡ്ജിൽ എന്താ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എബോണി എഡ്ജ് ആണ് അതായത് അവിടെ ഒരു ഹാർഡ് വുഡ് ആണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ്സിൽ ഓക്കെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എബോണി എഡ്ജിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ്സിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് പഠിച്ചു അല്ലേ എ സീറോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ്സിനുണ്ട് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ്സിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഏത് കോഡ് പ്രകാരമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഐ എസ് കോഡാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറേ കോഡ്സ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഫോൾഡിങ് എല്ലാം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ്സിനുള്ള കോഡ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എസ് വൺ ഫോർ 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 നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കണം ഡ്രോയിങ് ബോർഡ്സിൻ്റെ ഐ എസ് കോഡ് ഏതാണ് ഐ എസ് വൺ ഫോർ 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 നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് നമ്മൾ ഡി സീറോ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നോട്ട് എയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡി സീറോ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ബി സീറോ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാം ഓക്കെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ഡി ബി ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് അപ്പോൾ ബി വെച്ചിട്ടും നോട്ട് എയ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി സീറോയ്ക്ക് പകരം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബി സീറോ തന്നാലും അത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി സീറോൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അതായത് വാല്യൂ അല്ല സോറി സൈസ് എത്രയാണ് സൈസ് ഇൻ എം എം ആണ് ഓക്കെ അതായത് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിത്ത് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ എന്താ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിത്ത് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അ
ഈ ഒരു നീണ്ടിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ബ്ലേഡ് എന്നാണ് പറയുക രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് ടി സ്ക്വയറിന് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ബ്ലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ പറയുക ഹെഡ് ആൻഡ് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒറിജോണ്ടൽ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ലൈൻസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്റ്റെൻസിൽസ് ഒക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഇത് നമ്മൾ വേറെ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇറ്റ് ഷുഡ് നെവർ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഹാമർ ഓർ എ ഗൈഡ് ഫോർ ട്രിമ്മിങ് പേപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഹാമർ ആയിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഇവിടെ ടീ സ്ക്വയർ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഷീറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഷീറ്റ് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ മേലെ ഈ ടീ സ്ക്വയറിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡ് വരുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗം ഓക്കെ ഈ ഹെഡ് കണ്ടോ ഹെഡ് എന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്ലേഡ് ഏതാണ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റായി പോകുന്ന ഭാഗമാണ് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടീ സ്ക്വയർ ബ്ലേഡ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിൽ ഫിറ്റ് അതായത് ഫിക്സ് ചെയ്തത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കും ഓക്കെ പിന്നെ വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഓഫ് ടീ സ്ക്വയർ എഡ് മസ്റ്റ് ബി എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളതിൻ്റെ ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ടീ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ പഠിച്ചു അതേപോലെ ടീ സ്ക്വയറിനും ഉണ്ട് ഡെസിഗ്നേഷൻസ് അതും എം എം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ടീ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഐ എസ് കോഡ് ഏതാണ് ഐ എസ് വൺ ത്രീ സിക്സ് സീറോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ ഐ എസ് വൺ ത്രീ സിക്സ് സീറോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ T0, T1, T2, T3 സീറോ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ലെങ്ത് ആണ് ബ്ലേഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഹെഡ് ബ്ലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ബ്ലേഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബ്ലേഡിൻ്റെ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ വേരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ടി സീറോ ആണോ ടി വൺ ആണോ ടി ടു ആണോ ടി ത്രീ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടി സീറോൻ്റെ ബ്ലേഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ടി വൺ തൗസൻഡ് ടി ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടി ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് മെയിൻ എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ എല്ലാ ജോലിയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ടീ സ്ക്വയർ ആവട്ടെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആവട്ടെ പൊട്രാക്ടർ സ്കെയിൽ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് സെർവ്സ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് T square, set square, protractor and scale. Okay. It is fitted on the top left side edge of the drafting board mounted on an adjustable frame or table. Okay. We have a drawing board on the left side of the drawing board. Now, the angle of the drafting board can be adjusted by pedal operating system. So, you can see this diagram. നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഒരു ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ലോക്കിംഗ് നോബ് ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ആംഗിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ ലോക്കിംഗ് നോബിൻ്റെ അവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ആംഗിൾ മാറ്റാൻ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഈ പ്രൊട്രാക്ടർ ഹെഡ്ജ് ആസ് എ സ്പ്രിങ് ലോഡഡ് ക്ലച്ച് റിലീവിംഗ് ഹാൻഡിൽ വിച്ച് റൊട്ടേറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോക്സ് അറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റർവെൽസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റർവെലിൽ അത് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും അതായത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോക്കിംഗ് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ ഈ ഡയഗ്രാം കണ്ടില്ലേ ഒരു ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ ഈ നമ്മുടെ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ
ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ അല്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ലൈനാണോ ഇറേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ മേലെ ഈ ഇറേസിംഗ് ഷീൽഡ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ഇതൊരു മെറ്റാലിക് ഷീറ്റാണ് ഈ ഷീറ്റ് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ആ ലൈൻ മാത്രം ഈ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയൊന്നും എന്താ പറയുക ഇറേസ് ആവൂല്ല ആ ഷീറ്റ് വൃത്തികേടാവൂല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈൻ ഓർ സം ലൈൻസ് എമങ് മെനി അതർ ലൈൻസ് നീഡ് ടു ബി ഇറൈസ്ഡ് ഓർ മോഡിഫൈഡ് ആൻഡ് ഇറേസിംഗ് ഷീൽഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ലൈനോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറേസിംഗ് ഷീൽഡ് ഇത് എന്താണ് തിൻ മെറ്റാലിക് ഷീറ്റാണ് അതിന് സ്മോൾ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ്സ് ഓക്കെ മെറ്റാലിക് ഷീറ്റാണ് ഹാവിങ് സ്മോൾ ഓപ്പണിങ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ്സ് ഇനി എ സ്യൂട്ടബിൾ ഓപ്പണിംഗ് ഈസ് അലൈൻ ടു ദ ലൈൻ ടു ബി ഇറേസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ലൈൻ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ ദ ഇറേസർ അപ്പം നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഇറൈസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനത്തിൻ്റെ മേലെ ഈ ഇറേസിംഗ് ഷീൽഡ് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ 